எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த பறவையின் பாடல் அப்படிங்கிற சீரீஸ் வழியாக எல்லாரும் தன்னுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்மோட தென்காசியில இருந்து திரு விஜய் அவர்கள் இணைந்திருக்கிறார் இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்து ஆஹ் இப்ப வந்து சொந்தமா தொழில் தொடங்கி செய்துட்டு இருக்காரு ஆஹ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல நடந்த ஆன்லைன் ஞான முகாம்ல கலந்துட்டு கலந்து தெளிவு பெற்றிருக்காரு இன்னைக்கு அவருடைய புரிதலை நம்மளோட பகிர இருக்கிறார் நன்றி சார் முன்னாடி ஒரு பத்து வயதுல இருந்தே இருக்கும் எனக்கு பத்து வயதுல இருந்தே எனக்கு ஒரு இனம் புரியாத போராட்டங்கள் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அது என்னங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனா அந்த போராட்டம் வந்து ஆஹ் ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடிதான் எண்ணங்கள் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா அந்த வயதுல அது புரியல இந்த பத்து வயதுல இருந்து ஒரு முப்பத்தாறு வயது வரைக்குமே ஆஹ் அதிகமான நெகட்டிவ் தாட்ஸ் தான் ஏற்பட்டுச்சு ஆஹ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அல்லது அது அறுவறுப்பான எண்ணங்கள் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது அது சார்ந்த உணர்வுகளும் உடல் ரீதியில இருந்துச்சு அப்ப அது எண்ணங்கள் உணர்வுகள் அப்படின்னு எனக்கு பார்க்கறதும் தெரியல அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிடவும் தெரியல பட் எப்பவும் ஒரு மனசளவுல ரொம்ப வலியும் உடம்பு வலிய அளவுல ஒரு மோசமான உணர்வு நிலையிலேயுமே இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா கிட்டத்தட்ட என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க கூட என்ன கேட்பாங்க எப்பவுமே ஏதாவது திங்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிற அப்படின்னு அது என்ன அறியாமலே நான் அந்த திங்கிங்ல டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கே தெரியாது ஸோ அது ரொம்ப டல்லாகவும் இருப்பேன் பாடியில ரொம்ப ஆஹ் ஒரு எனர்ஜிட்டியே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் லைஃப் அப்படியே டிராவல் பண்ணி போயிட்டே இருந்துச்சு இது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்கு நல்ல விதமாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய டிவோஷனல் பார்த்துட்டே போயிருக்கிறேன் நிறைய மெடிடேஷன் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணிருக்கிறேன் பட் எல்லாமே அந்த டைம்ல ஃபுல்ஃபில் ஆகும் பட் அதன் திருப்பியும் பழைய மாதிரி ஆயிரும் பழைய மாதிரி ஆயிரும் அப்படின்னா மன அளவுல போராட்டம் தான் இருந்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல தேர்ட்டி சிக்ஸ் என்ன தேர்ட்டி ஃபைவ் எல்லாம் வரும்போது ஒரு கட்டத்துல நான் அப்ராடு போற வேண்டிய சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்ராடு போய் இருக்கும் போதுதான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் அப்ராட்ல இருக்கும் போதுதான் எனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அது என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது தெரியல அப்படின்றதே அந்த ஒரு டைம்ல தான் மைண்ட்ல வந்துச்சு சோ அது என்ன ப்ராப்ளம்ங்கிறது நமக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சீக்ரெட் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோஸே எனக்கு வந்துச்சு அந்த வீடியோஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கே தோணுச்சு ஓகே நம்மளுடைய தாட்டு எண்ணங்கள் தான் நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீக்ரெட்டுடைய இதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படி அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இருக்கும்போது திருப்பி இந்தியாவுக்கு நான் வந்துட்டேன் இந்தியாவுக்கு வந்து அதை கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ண முடியல அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்துச்சு பட்டு அது ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ்ல போய்கிட்டே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ தான் ஐயாவுடைய வீடியோ தன்னைத்தானே எனக்கு யூடியூப்ல கிடைச்சிச்சு அது சரவணன் ஐயாவுடைய வீடியோ முத முத நான் பார்த்தது அந்த வீடியோ வந்து அந்த கண்ணாடி கிளாஸும் தண்ணீரும் ஒரு ஸ்பூனும் வச்சு அவர் ஒரு விளக்கம் கொடுத்தாரு அந்த விளக்கத்தை யூடியூப்ல எனக்கு பார்த்த உடனே ஒரு சின்ன ஒரு பிரைட்னஸ் கிடைச்சிச்சு இது எதுவும் சொல்ல வர இது நமக்கு புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வீடியோ திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது தான் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த எனக்கு புரிஞ்சது சரி நம்ம உள்ள வந்து தாட்டை கண்ட்ரோல் பண்றோம் அறிவை கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் அது வந்து ஃப்ரீயா போகலை நம்ம அதை போக விடாம நம்ம அதை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னு பிரிச்சு பிரிச்சு வச்சுக்கிட்டு நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் புரிய ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் தான் பல்வேறு ஜூம் மீட்டிங் கொரோனால பல்வேறு ஜூம் மீட்டிங் அட்டன் பண்ணேன் பல்வேறு ஆசிரியர்களிடம் உரையாடல் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஆன் இந்த பிடிஎஃப் புக்ஸும் படித்தேன் பர்ச்சேஸ் பண்ணியும் படித்தேன் அப்படி படிக்க 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 
நிறைய கேள்விகள் உள்ள எழுந்திக்கிட்டே இருக்கும்போது ஆசிரியர்கள்கிட்ட நேரடியா காண்டாக்ட் பண்ணி பேசும்போது ஒவ்வொன்றுக்கும் எனக்கு அது விடை கிடைக்க ஆரம்பிச்சு ஸோ சர்ச்சிங் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்து வயதுல இருந்து முப்பத்தி ஆறு வயதுக்கும் ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு பட் முப்பத்தஞ்சு வயசுல தான் அது என்னன்னு பைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்காக சர்ச் பண்ணது பட் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஐயாவுடைய கான்செப்ட் புரிய ஆரம்பிச்சு மொதல் என்னால் அந்த கான்செப்டை அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா பழைய கான்செப்டும் இந்த கான்செப்டும் உள்ள நிறைய கிளாஷிங் ஆகிட்டே இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் உட்காந்து ஒரு நாள் யோசிச்சு பார்த்து எது ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்ல கொடுக்குது எது உண்மை அப்படின்னு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எடுக்கும்போது ஐயாவுடைய கான்செப்ட் தான் அது நேச்சரா இருக்கு பீஸ்ஃபுல்ல கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இது வந்து அக விடுதலைங்கிறது எனக்கு எப்படி ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த மொத மொத அந்த சரணன் ஐயாவியோட வீடியோ பார்த்தேன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஐயாவுடைய இதையும் ஃபாலோ பண்ண போது ஐயா சொல்லுவாங்க மொத உங்களை எப்பவுமே நீங்க நல்ல எண்ணங்களோட நல்ல உணர்வுகளோட நீங்க வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்க மொத கை விடுங்க கீழே போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அதுதான் நான் மொத மொத செய்ய ஆரம்பிச்சேன் ஏன்னா எனக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் நான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அதை எதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்றேன்னு தெரியாமலே நான் வந்து நமக்கு இப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சு அப்படி ஒரு எண்ணம் வந்துருச்சுன்னு தொடர்ந்து கில்ட்டிங்லேயே இருந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த புரிதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த நமக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட உணர்வுகள் வந்தாலும் சரி அதை நம்ம ஒன்றும் அறிவை கொண்டு கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டாம் அது பாட்டு வருது தானா வருது தானா போகுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃப்ளோ கொஞ்சம் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு அந்த கைவிடுதல் நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும் நம்மளை எப்பவும் நல்லபடியாக வச்சுக்கிடணும் அப்படிங்கிறத நான் கைவிட ஆரம்பித்த உடனே ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டுச்சு அது எனக்கே புரிய ஆரம்பிச்சது ஆனா கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துச்சு அது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா முன்னாடி அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்தா கட்டுப்படுத்தும் போது கில்ட் ஃபீலிங்ஸ் அல்லது அஹ் ஐயா சொல்ற மறு மறுதளிப்புன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க நம்ம வந்து அதை வரக்கூடியதை போக விடாம நம்ம தடுத்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி மறுதளிக்கும் போது மீண்டும் மீண்டும் சுழற்சி முறையில அது எண்ணங்கள் வந்து மீண்டும் மீண்டும் அது உனக்குள்ள ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் நீ ஃப்ரீயா சும்மா இருந்தா போதும் அது எல்லாமே அவுட் ஃப்ளோல போய்கிட்டே இருக்கும் நீ தான் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லும் போது அந்த மறுதளிப்புங்கிற வார்த்தை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சது ஓகே நம்ம அதை எந்த எந்த விதமான எண்ணங்கள் வந்தாலும் அதை மறுதளிக்காம அப்படி விட்டுறணும்னு சொல்லும் போது அந்த சுழற்சி முறை தொடர்ந்து அந்த எண்ண சுழற்சி முறை குறைஞ்சிச்சு ஓரளவு நார்மல் மோடுக்கு அது வர ஆரம்பிச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட்ல தான் நான் வந்து அக விடுதலைய உணர ஆரம்பிச்சு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு புக்ஸ் படிக்கும் போது அந்த தாட் அண்ட் திங்கு ஞான விடுதலை அப்புறம் சும்மாயிரு அப்புறம் வந்து எதிர் ஆஹ் எதிர்மறையான எண்ணங்கள் அதனால ஏற்படுற ரியாக்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தேன் பட் கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு புத்தகத்தை படிச்சு முத தடவை படிக்கும் போது எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அது பிடிஎஃப்ல படித்தேன் அப்புறம் புக்கு வாங்கியும் படித்தேன் முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை செகண்ட் டைம் படிக்கும் போது அதை அப்படி டோட்டலாகவே ஒரு ஷட்டப் ஆகி போச்சு தேர்ட் டைமும் படித்தோம் அது எல்லாமே ஃபுல்ஃபில் ஆகிடுச்சு எங்கே நமக்கு தப்பு நடக்கு எங்கே தப்பு நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் ஒரு பீஸ்ஃபுல்லான லைஃப் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம்ம ஒர்க் பண்ணதும் வந்து காலேஜில் ஒர்க் பண்ணதுனால ரொம்ப பெரிய அவுட் சைட் ஆக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கிடையாது ஸோ ஆக்ஷன் ஒர்க்ஸுங்கிறது கொஞ்சம் குறவு தான் காலேஜ் லெக்சரிங் ஒர்க்கு அந்த பாடம் எடுக்கிறது அதெல்லாம் அதை தாண்டி பெரிய பெரிய அளவில் ஆக்ஷன்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஸோ ஆக்ஷன் ஒர்க்குன்னு கேட்டாச்சுன்னா ஜீரோ ஜீரோக்கு கீழே தான் சொல்வேன் ஸோ இப்போ ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் முன்னாடி அகத்த அளவில் ரொம்ப போராட்டம் பண்ணி அகத்த அளவில் அதிகமான ஆக்ஷன் எடுத்து ஃபெயிலியராய் 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 இப்போ அதை அகத்தில் ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு புறத்தில் கொஞ்சம் ஆக்ஷன்ஸை கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் ஸோ அது எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கு இதுதான் நான் அக விடுதலை அடைஞ்சது அதுக்கப்புறம் சில பேட் ஹேபிட்ஸ் இருந்தது அந்த தீய பழக்கங்கள் அப்படிங்கிற அந்த சரணாலயாவுடைய வீடியோஸ் அது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அதுலேருந்து நான் ரிலீஃப் ஆகி வெளியில் வந்தேன் ஸோ இதுதான் நான் ஐயாவுடைய வழியில் வந்தது அந்த கான்செப்டு முத புரியறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப சிம்ப
அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அதில் ஃபாலோ பண்ணி இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்ததுக்கு அப்புறம் அது கண்டினியூ பண்ண முடியுது ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டென்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நிறைய அகத்தளவுல போராடி தோத்துருக்கேன் நிறைய முயற்சி எடுத்து கண்ட்ரோல் பண்ணி அப்படிலாம் வந்ததுனால இது எனக்கு வந்து ஒரு கிஃப்ட் மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓகே நம்ம அங்க தப்பு பண்ணிட்டோம் இதுதான் நேச்சுரலான இது நம்ம அதில் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த கான்செப்ட் நல்லாவே கிடைச்சிது இப்போ பெட்டரா இருக்கு பெட்டரா ஃபீல் பண்றேன் பழைய மாதிரி இப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் எதுக்குமே முத்திரை கொடுக்கறது கிடையாது எந்த மாதிரி தாட் வந்தாலும் அது வந்த அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணுங்கிறதையும் அவுட் சைடில் எப்படி ஒர்க் பண்ணணுங்கிறதையும் ஓரளவு நல்லபடியாக போகுது லைஃப் அவ்வளோதான் நான் அகவிடுதலை அடைந்த ஸ்டோரி நன்றி சார் ரொம்ப எளிமையா இருந்தது உங்களோட கருத்து பகிர்வு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதா இருந்திருக்கு யாருக்காவது கேள்விகள் இருந்தா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் சுந்தர பாண்டியன் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் பிரேமன் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டீங்களா சார் உங்களை அட்மிட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் உங்க கேள்விகள் சொல்லலாம் சார் வணக்கம் சார் என் பேர் சுந்தர பாண்டியன் சார் சார் உங்க கருத்து பதிவு உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருந்தது ஸோ எனக்கு எனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கோ அதே மாதிரி தான் நீங்க சொன்னது எல்லாமே எனக்கு கரெக்டா அப்படி அடாப்ட் ஆன மாதிரி இருந்தது ஏன்னா எனக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த தாட்ஸ் ஓடிட்டே இருக்கிறது ஸோ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது ஸோ அதுல தான் அதிகமாக என்னோட டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலி எந்த பாயிண்ட்ல இது எப்படி வந்து விடுதலை அடைஞ்சது உங்களால் உணர முடிஞ்சது சார் ஏன்னா நம்ம விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி எப்படி உங்களால் உணர முடிஞ்சது அது வந்து உங்களுக்கு அதை அடைஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு உங்களுடைய டே டு டே லைஃப்ல அது எந்த இதுல ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்குன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க ஓகே அதாவது நான் தான் சொன்னேன் ஒரு பத்து வயதுக்கு அப்புறமே எனக்கு இந்த அந்த டீனேஜுக்குள்ள என்ட்ரு ஆகும் போதே அந்த ஒரு பிரச்சனை இருந்துட்டே இருந்திருக்கு அது வந்து என்னால் அது ரியலைஸ் பண்ண முடியும் நான் எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு பத்து வயசுல இருந்து ஒரு எப்பவும் ஒரு குட் ஃபீலிங்ஸே இருக்காது ஒரு பேடு தாட்டு பேடு திங்லே போயிட்டே இருக்கு அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்காக நான் சொன்னல டிவோஷனல் ஆட்டிங் ஈஷா அந்த மாதிரி நிறைய போயிருக்கேன் அந்த மாதிரி அதை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அது ஒரு டூலா பயன்படுத்தி நமக்கு நல்ல தாட் தான் வரணும் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும்னு சொல்லி கண்ட்ரோல் பண்ணி நிறைய அதுல அட்டம்ட் பண்ணி ஃபெயிலியர் ஆயிருக்கு நிறைய அலோனா போய் உட்காந்துருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது நல்லா இருக்கும் அலோனா போய் உட்காந்துருக்கும் போது கோயில போய் உட்காந்துருக்கும் போது எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நமக்கு நல்ல ஃபீலிங்ஸ் நல்ல தாட்ஸ் வந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மாயை ஏற்படுத்தும் அது நம்ம நார்மல் பீப்புளோட கலந்து ஒரு இதுல வரும்போது பழைய மாதிரி ஆயிடும் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நீங்க இண்டிவிஜுவலா எனக்கு போன் பண்ணீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அதுக்கு வந்து சில காரணங்கள் உண்டு நம்ம அந்த டீனேஜ் விஷயங்கள்ல சில விஷயங்கள்ல நம்ம அவுட் சைட்ல தேவையில்லாத விஷயங்கள பண்ணும் போது அதுவுமே நம்ம வந்து மைண்ட் அளவுல அது வந்து திருப்பி திருப்பி அது ரிலேட்டடான தாட்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருந்துச்சு இந்த தாட் எல்லாமே வந்து 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 போய் இருக்கும்போது நம்ம இந்த ஃபேமிலி செட்டப்போட நம்ம லோக்கல் ஏரியால இருக்கும்போது அது தெரியும் இருந்தாலும் அந்த கொஞ்சம் அந்த ஃப்ரெண்ட்லியா இருக்கும்போது அது பெரிய அளவுல பாதிப்பு தெரியல பாதிப்பு இருந்தாலும் கூட அது அப்படி அப்படி போய்கிட்டே இருந்துச்சு 
ஆனா அந்த அலோனா ஒன்றரை வருஷம் கல்ஃப்ல அலோனா இருந்தா பாருங்க அப்ப என்ன சுத்தி எல்லாமே நியூ பர்சன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும்போது தான் நம்மளுடைய முழுமையான ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஒரு ஆக்சன்ஸ்ல இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ணவே முடியல அங்க போய் கல்ஃப்ல போயாச்சுன்னா அங்க ஆக்சன்ஸ்ல தொடர்ந்து இருந்துட்டே இருக்கணும் ஒர்க்ல இருந்துட்டே இருக்கணும் ஆனா அங்க போனதுக்கு அப்புறமே என்னாச்சு அப்படின்னா தாட்லயே தான் கவனமா இருந்துச்சு திங்கிங்லயே தான் கவனமா இருந்துச்சு அங்க போய் நம்மளால அவுட் சைட்ல ஆக்ஷன் ஒர்க்ல ஈடுபடவே முடியும் அப்பதான் பைண்ட் அவுட் பண்ண நமக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு அங்கதான் எனக்கு கொஸ்டின் வந்து ஆரம்பிச்சு அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும் ஃபீலிங்ஸ் ஆனா அது தாட்டு ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னு என்னால அத ஒரு மார்க் பண்ணி என்னால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியல அந்த கல்ஃப்ல போய் நம்மளால ஆக்ஷன்ஸ்ல இன்வால்வ்மெண்ட் பண்ண முடியல நமக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்ம நம்ம பாட்டு ஏதோ ஒரு பாடி மட்டும்தான் இருக்கு மைண்ட் திங்கிங் எல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு நம்மளை சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் கேட்கறாங்க பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட்ல இல்லைன்னு சொல்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு அப்பதான் பைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது அந்த சீக்கிரட் நான் சொன்னாரு அது எல்லாம் வாழ்வா பண்ணி பார்க்கும் போது அது ஒரு ஒரு வேல கொண்டு போச்சு பட் அது ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாவே இருந்துச்சு புரிதல் ஏற்படுத்துறதுனாலதான்ப்ரோப்ளம்ரிவுணர்வுகள்ணர்ச்சிகள்ங்கிறது அதை செப்பரேட் பண்ணி பார்க்க தெரிஞ்சது அகம்னா என்ன புறம்னா என்ன அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த அகத்துல வரக்கூடிய எந்த மாதிரி எண்ணங்கள்னாலும் சரி அசிங்கமான எண்ணங்கள்னாலும் சரி அல்லது எதிர்பால் ஆப்போசிட் ரிலேட்டடான எண்ணங்கள்னாலும் சரி பேட் ஹேபிட்ஸ் ரிலேட்டடான எண்ணங்கள்னாலும் சரி நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு போகும்போது எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் கூட அது வந்து அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு முத்திரை குத்தி வச்சிருந்தோம் நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும் நல்ல உணர்வுகள் தான் வரணும் அப்படின்னு ஒரு மைண்டில் ஒரு பிடி வச்சிருந்தேன் அந்த பிடியை தளர்வு பண்ணி விட்டுட்டேன் எப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வந்தாலும் ஓகே அப்படின்னு அதை விட்டதுனாலையும் தானா வருது தானா போகுதுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளேயும் அந்த அன்வெஸ்டன் பண்ண உடனே அந்த மன அளவில் உள்ள போராட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிச்சு அந்த மன அளவில் உள்ள போராட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையும் போது நமக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் பாடி ஃபீலிங்ஸுமே கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே அது விடுதலை அடைஞ்சாச்சு நம்ம அப்படின்னு இப்பவும் நான் பல விதமான சுச்சுவேஷன்ஸுக்கு போறேன் பல விதமான தாட்டுகள் வரதான் செய்யுது ஆனா நான் பில்ட் ஆகவே இல்லை வர்றது வரும் போகுது போகும் சரி இருக்கட்டும் அப்படின்னு உண்மையுமே சொல்ல பேசுனா ஐயாவுடைய கான்செப்ட் புரிய முன்னாடி கில்ட் கில்ட் கில்ட்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கேன் ஐயாவுடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கில்ட்டுங்கிறதே ஒண்ணு இல்லாம போச்சு கில்ட்டுங்கிறது இல்லாம போனதுனாலையும் எண்ணங்கள் வரும்போது மறுதளிப்பு பண்ணாம இருக்கிறதுனாலையும் அந்த தாட்டோடைய இதுவும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியும் சேஞ்ச் ஆகுது பாடியோடைய ஃபீலிங்ஸும் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படியே என்ன அறியாம திங்கிங் போனாலும் ஐயாவுடைய கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் கூட தன்னைத்தானே திங்கிங் போயிரும் அப்ப ஐயா நானே எனக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமும் திங்கிங் உள்ளே போகுது அப்படின்னா அப்புறம் அது சொல்ற இருக்கும் தெரியாம நீங்க திங்கிங் உள்ள போயிட்டீங்களா ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்ல அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி லைனுக்கு வந்துருங்க அவ்வளவுதான் மேட்ரு வேற ஒண்ணும் இல்ல என்ன அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல்ல கொண்டு வந்து கொண்டு வந்து வச்சிருக்கும் போது நம்ம தொடர்ந்து அந்த மீட்டிங்லயும் அந்த புக்லயும் அதை ஃபாலோ பண்ணி போயிட்டு இருக்கும் போது இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல் கொண்டு வந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ அப்பமே ஒரு ஓகே யூ டேர்ன் ஐயா சொல்லுவார் யூ டேர்ன் ஆயிட்டோம் அப்படின்னு அது மாதிரி யூ டேர்ன் ஆயிட்டேன் அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க எல்லா புரிஞ்சது நானும் உங்களை பார்த்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நானும் சரவணன் ஐயாவோட வீடியோ பார்த்துட்டு தான் ஆக்சுவலாக உள்ள இதுலேயே வந்தேன் அதுவாக வருது அதுவாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு தாரகம் வந்துருந்தாரு ஓகே சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே தேங்க் யூ வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா கேள்விகள் இருந்த ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் இல்லைன்னா முடிச்சுக்கலாம்
செந்தில் குமார் சார் அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் ஒரு நல்ல புரிதல கொடுத்தீங்க ஐயா உங்களோட ஜேர்னில நீங்க ஏதாவது ஐயாவோட தியான தியானம் மாதிரி ஏதாவது கத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல உங்களுக்கு தன்னால இந்த பிரசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் வந்து தியானம்ங்கிறது நான் அந்த ஐயா சொல்லக்கூடிய சரோவர தியானம் ஆஹ் அடுத்த ரெண்டு தியானம் சொல்லுவாங்க விகற்ப தியானம் இன்னொரு தியானம் அப்படி சொல்லுவாங்கல்ல அது வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஓகே மத்த நம்ம மற்ற மெடிடேஷன் கிளாஸுக்கெல்லாம் போகும்போது நம்ம பிசிக்கல் பாடியை ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் அல்லைன்னா பிரீத்திங் ஏதாவது பண்ணி ஆகணும் இந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கு கொடுத்து தான் நம்ம பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு பட் ஐயோடைய கான்செப்டில் ஐம் புலன்களை நமக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக சொல்லி தந்திருக்காரு இந்த ஐம் புலன்களில் நம்ம வந்து கண்கள் காதுகள் மூக்கு நாக்கு நம்ம உடல் உணர்வுகளை எப்படி இது பண்ணணும்னு சொல்லி வந்திருக்காரு நான் சில நேரம் வாக்கிங் ரெகுலராக வாக்கிங் போவேன் அந்த டைம்ல நான் இதை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்கும் மற்றபடி நான் இதை எண்ணங்கள் உணர்வுகளை கரெக்டாக கொண்டு வந்துடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த தியானத்துல நான் அப்படி பயன்படுத்தினதே இல்லை அது வந்து ஐயாவுடைய தாட் அண்ட் திங்கிங் அகம்புறம் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்லேயே எனக்கு அது வந்து நான் அங்கே தான் லாக் ஆயிருந்தேன் அந்த லாக்கு ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்போ அதுவே எனக்கு ரிலீஃபை கொடுத்துருச்சு மற்றபடி மெடிடேஷன்ஸு முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் புரிதலுக்கு முன்னாடி நிறைய மெடிடேஷன் ஒர்க் எல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன் அது வந்து அந்த டைம்ல செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் செட் ஆகாது இது ஐயா சொல்லுவார் வேணும்னா பண்ணுங்க வேண்டாம்னா விட்டுருங்கன்னு சொல்லுவாரு அது ஓகே தான் நான் மார்னிங் போகும்போது சர்வ ரூப தியானம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கேன் எனக்கு அது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஆனா புரிதல்லே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சு புரிதல்லே எனக்கு வந்து என்ன நான் அதுதான் தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அதை தேடிக்கிட்டே இருந்து நிறைய அகத்தளவுல போராடி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணதுக்காக நான் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்து பார்த்து ஃபெயிலியர் ஆனதுனால இந்த சின்ன விஷயம் இந்த கண்ணாடி தண்ணி கிளாஸு ஸ்பூனு இப்படி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்ச உடனே இதுதான் நமக்கு ஏதோ அப்படி ஒரு மைண்டில் ஒரு டக்குன்னு ஒரு ஓப்பனை கொடுத்துச்சு அந்தால தான் ஐயாவுடைய ஃபாலோ ஆக ஆரம்பிச்சேன் ஐயாட்டே நிறைய பேசியிருக்கேன் சரணன் ஐயா ஜீவமணி ஐயா பாபுலால் ஐயா ஆனந்த் ஐயா சந்திரசேகர் ஐயா இவங்க எல்லார்ட்டுமே நான் ஆரம்ப கட்டத்தில் கொரோனா டைம்ல நிறைய பேசி பேசி எப்படி வெளியில வந்தேன் அந்த அளவுக்கு என் மைண்டில் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருந்தேன் அது கொஞ்சம் எல்லாருமே எல்லாருமே நல்லா சப்போர்ட் பண்ணனால வெளியில வர முடிஞ்சு ஓகேங்க நன்றி ஐயா ஓகே பிரியா மேம் நீங்க பண்ணிட்டு பேசலாம் மேம் ஹாய் சார் ஆ வணக்கம் மேடம் சார் எல்லாமே புரியுது ஆனா லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்றதுக்கு கொஞ்சம் சிரமப்படுற மாதிரி தெரியுது என்ன மேடம் புரியுது எல்லா அகம் பிராம் எல்லாமே புரியுது ஆனா லைஃப்ல கொஞ்சம் அப்ளை பண்றப்ப கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்க மாதிரி இருக்கு அது ஏன் நீங்க முயற்சி பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த முயற்சி பண்றதுனால தான் அது கஷ்டமா இருக்கு இது நேச்சுரலா இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இப்போ ஐயாவுடைய புரிதல் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு கோபம் வராதுன்னு நான் சொல்லவே இல்லையா ஐயாவே சொல்லுவாரு புரிதல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடனே எல்லாரும் அது வரக்கூடாது காம உணர்வு வரக்கூடாது கோபம் வரக்கூடாது ஆஹ் ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா அப்படிங்கிற கான்செப்டே ஐயா சொல்லல அதுவும் எல்லாம் வரதான் செய்யும் ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் கில்ட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி அந்த டைம்ல நம்ம அதை தாண்டி கோவப்பட்டுட்டோம் அல்லது நமக்கு அந்த மாதிரி ஃபீலிங் வந்துருச்சு அல்லது பேசிட்டோம் ஓகே இனி நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு அந்த புரிதலை திருப்பி கொண்டு வரலாமே தவிர நம்மளை தாண்டி ஒரு கோ புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறமும் நம்மளை தாண்டி ஏற்படுதுன்னா அது அந்த சுச்சுவேஷனை பேஸ் பண்ணி நமக்கு ஏற்பட்டது நம்மளா முயற்சி பண்ணி நானும் அதை இதுல என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா ஐயாவுடைய டாபிக்ல சொல்லுவாங்க நம்ம இயல்பு தான் நம்ம இயல்பு தான் நமக்கு சொல்லுங்க இப்ப லாஸ்ட் மந்த் தான் அட்டன் பண்ணேன் சரிங்களா மேல போட்டதுல ஞான முகாம்ல டோட்டலி எல்லாமே புரியுது ஆனா கொஞ்சம் லைஃப்ல வர்றப்ப கொஞ்சம் நம்மளுக்கு அப்படின்னு ஒரு கோ வர்றப்ப நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்க மாதிரியே இருக்கு அதுதான் எனக்கு ஒரு டவுட் ஒழிய வேறது இல்லை அகத்துல எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு தெரியுது அது வர்றது இயற்கைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியுது சரிங்களா 
இப்ப நானும் த்ரீ இயர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கும் ஐயா சொல்றது எல்லாமே புரியுது ஆனா நான் கோவப்படாம இல்ல நேற்றைய கூட கோவம் தான் அது முன்னாடி எல்லாம் கோவப்பட்ட கில்ட் ஆகி ஃபீலிங் ஆயிருவேன் இப்படி சொல்ல நம்ம இப்படி கோவப்பட்டுட்டாங்க இப்படி அப்படின்னா ஒரு ஃபீல் ஆகுவேன் ஃபேமிலியில இருந்தாலும் சரி இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல இருந்தாலும் சரி வெளி சுச்சுவேஷன்ல இருந்தாலும் சரி இப்ப அப்படி கோவப்பட்டாலும் அந்த அந்த கில்ட் ஃபீலிங் உள்ள போறதே கிடையாது சரி சந்தர்ப்பத்துல நமக்கு பேச வேண்டியது இருந்துச்சு நம்ம பேசணும் அங்கதான் நம்ம ஆளுமே காட்டுறோம் சேட்டை பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்க அடிச்சிடும் ஒரு கோ எமோஷனல் அடிச்சிரும் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐயோ நீ அடிச்சதமே சொல்லி நான் ஃபீல் பண்றோம் அதுமே ஒரு கெல்ட் தானே அத அத தான் நான் சொல்றேன் அது வந்து நீங்க அந்த டைம்ல நீங்க அடிச்சிட்டீங்க அத அத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் அதவர கெல்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒரு குழந்தை ஒரு தப்பு செஞ்சிருக்கலாம் ஒருவேளை அதுக்காக நீங்க அந்த எமோஷனல் அடிச்சிருக்கலாம் பட் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து சரி இனி அடுத்த டைம்ல நம்ம நம்மளே இவ்வளவு வயசாகி நமக்கு இன்னும் சில விஷயங்கள் புரியாம எல்லாம் இருக்கும்போது குழந்தைகளுக்கு எப்படி புரியும் அப்படிங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கண்டிப்பா அடுத்த குழந்தைகளுக்கு மேல கோவம் வராது ஏன்னா நம்மளே ஒரு பர்டிகுலர் ஏஜ்ல இருக்கிறோம் பர்டிகுலர் ஏஜ்ல இருக்கும் போதே நம்மளே நிறைய ஃபேமிலிக்குள்ளேயோ அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளேயோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல கோவப்பட்டுறோம் பேசுறோம் அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு என்ன தெரியும் அதுகளுக்கு விளையாட்டு உலகம் அதுகளுக்கு அப்படிதான் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து அத நம்ம வளர்ந்த பார்வையில இருந்து அதை பார்க்கணும் அது குழந்தைகளுடைய பார்வையில இருந்து அந்த குழந்தைகளுடைய தன்மையில இருக்கு அப்போ நம்ம மேலதான் அது தப்பு சரி அது குழந்தை தன்மையில இருக்கு குழந்தை தன்மையினுடைய செயல்பாட்டுலதான் அது இருக்கும் அப்ப நம்ம அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அதுக்கு எப்படி அதை கொண்டு போகணுமோ அந்த மாதிரி கொண்டு போகணும் சரி ஒரு தடவை நம்ம அப்படி தப்பு பண்ணிட்டோம் அடிச்சிட்டோம் சரி நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் நம்ம இப்படி அடிச்சிட்டோம் சரி அடுத்த இடத்தை நம்ம அந்த குழந்தைய இப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல நம்ம கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம்னா அடுத்தடுத்து அப்படியே கொண்டு போயிடலாம் ஐயா சொல்லதுதான் புரிஞ்சிச்சுன்னு புரிதல் ஏற்பட்டது உடனே எல்லாம் மாறிடும்னு அவர் ஐயா சொல்லவே இல்லை புரிதல்ங்கிறது உங்களுக்குள்ள அக விடுதலையே தான் அவர் சொல்றாரே தவிர புரிதல் ஏற்பட்டோடனே புறத்துல உள்ள எல்லாமே மாறிடும் அப்படின்னு அவர் எந்த கான்செப்ட்லயும் சொல்லல புறத்துல வரக்கூடியது நம்ம எதிர்கொண்டு அதுக்கு தக்கன அந்த டைம்ல நமக்கு ஆக்ஷன் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கக்கூடியது நடக்கட்டும் பட் ஒன்ஸ் நம்ம மேல தப்பு இருக்குன்னு நம்ம அடுத்தல ஃபீல் பண்றோம் அப்படின்னா அடுத்த தடவை அது நடக்காம இருக்கிறது நம்ம பாத்துக்கிடுவோம்னு தான் ஐயா சொல்லுவாரு இப்ப நீங்க ஒன்னு ஒண்ணு நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நான் அந்த ஐயாவுடைய புரிதல் ஏற்பட்டதுக்கு அப்புறம் இயல்பு நிலையில இருந்தா நமக்கு இந்த எண்ணங்கள் இதெல்லாம் வருது நம்ம இயல்பு தான் அப்படிங்கும் போது இயல்பு தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி இயல்பையே மாத்ததுக்காக நான் முயற்சி பண்ணிருக்கேன் ஆனா அங்கேயும் தோத்து தான் போனோம் நம்ம இயல்பை நம்ம மாத்தவே முடியாது அதுக்கப்புறம் தான் அதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓஹோ நம்ம கேரக்டர் இயல்பை வந்து நம்மளே தேடி பிடிச்சி எல்லாம் போய் மாத்த முடியாது அந்த இயல்பு நமக்கு ஆல்ரெடி அங்க உள்ள இருக்கக்கூடியது அடிமனதுல இருக்கக்கூடியது அது அந்த சுச்சுவேஷன்ல அந்த டைம்ல நமக்கு நம்மள அறியாமல வரதான் செய்யும் ஆமா நம்ம ரிலேஷன்ஸா இருக்கும்போது நம்ம ஃபேமிலிக்குள்ள இருக்கும்போது அது ஓப்பனா வரும் ஆனா நமக்கு தெரியாதவங்க கூட ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா நம்ம அதை சேவ் பண்ணிவிடுவோம் அவங்க கூட இப்படி தெரியாதவங்க நம்ம அவங்க கூட இப்படி ரியாக்ட் பண்ண என்ன நடக்கும் தெரியலையே அப்படின்னா நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்றோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காவே கண்ட்ரோல் ஆயிருது வெளியில <laughs> ஆட்டோமேட்டிக்காவே <laughs> 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 வேற யாருக்கும் கேள்விகள் இருக்கா பண்ணுங்க ஓகே 
கேள்விகள் இல்லைனா முடிச்சுக்கலாம் நன்றி சார் சிறப்பாக இருந்தது உங்களுடைய அனுபவ உரை நன்றி ரொம்ப நன்றி சார் ஓகே தேங்க்யூ